In un dibattito regolamentato, confutare significa rispondere in modo diretto, specifico e strategico alle argomentazioni degli avversari, dimostrandone errori o inadeguatezze. È un'operazione complessa ed è fondamentale per far vincere il dibattito. In questo modulo impareremo a valutare le confutazioni. Per farlo è necessario anzitutto chiarirne funzioni, oggetto, strategie, tipologie e strutture. Con il taccuino del giudice sempre alla mano per prendere nota di ciò che dobbiamo saper valutare. Riguardo alle funzioni va detto che esse devono dimostrare e mostrare la mancanza di forza degli argomenti dell'avversario. Dell devono abbattere o indebolire gli scenari di impatto della controparte. Inoltre, contestando nell'ordine i principali argomenti dell'altra squadra, definiscono i punti di scontro del dibattito, utili per vincerlo. Infine, è il loro compito evidenziare che le conseguenze sullo status quo dell'intera linea avversaria sono peggiorative o comunque meno desiderabili delle nostre, insomma che il loro mondo è peggiore del nostro. Venendo poi all'oggetto delle confutazioni, sappiamo che i debaters devono scegliere e focalizzare l'attenzione sugli aspetti e gli argomenti principali e sulle questioni centrali, in modo da disinnescare la costruzione argomentativa avversaria e non solo scalfirla. Per fare questo bisogna confutare come prima cosa il fondamento e i valori, i principi su cui si basa la linea della controparte. Sono meno pregnanti, controproducenti o dannosi rispetto ai nostri? Successivamente le definizioni significato, ambiguità, ragionevolezza e condivisibilità e contraddizioni. A seguire la logica degli argomenti, connessioni e conseguenze non coerenti, generalizzazioni e inferenze scorrette, fallace e ancora la rilevanza degli argomenti nel supporto alla tesi. La sostengono in modo significativo o sono scollegati e ininfluenti nel dibattito? E se si parla di un problema da risolvere, esso esiste davvero e rilevante? E rispetto alla sua risoluzione, gli argomenti e il piano d'azione sono efficaci? l'analisi del contesto è corretta, infine le basi empiriche, verificare che le evidenze portate siano o meno pertinenti, sufficienti, efficaci. Il giudice, nel valutare le confutazioni, terrà conto anzitutto della loro rilevanza. Colpiscono significativamente gli aspetti e gli argomenti principali della linea avversaria o solo quelli marginali? Incidono e come sulle principali questioni? Sanno mettere in evidenza le fragilità delle argomentazioni tanto da indebolirle in modo incisivo o batterle del tutto? Quali elementi non sono stati confutati e sono per così dire ancora in piedi? Dopo aver chiarito perché e cosa confutare e come valutare la rilevanza delle confutazioni, veniamo al come. I debaters hanno a disposizione diverse strategie e tipologie di attacco. Riguardo alle prime, conosciamo già strategie come la negazione, la minimizzazione, il superamento e il ribaltamento. Aggiungiamone una che potremmo definire il confronto dei mondi, una strategia più complessiva che, al di là della contestazione di singoli punti, mette in luce gli effetti sulla realtà della linea avversaria, i fondamenti, i valori, il piano d'azione, gli argomenti, dimostrando che essi incidono negativamente sullo status quo e disegnano complessivamente un mondo peggiore di quello definito dalla proposta di chi parla. Molte delle cose dette finora attengono ad un tipo di confutazione diretta, cioè un attacco frontale a quanto gli altri avversari dicono, mentre il confronto dei mondi ci suggerisce che si può confutare anche in modo indiretto, cioè usando la comparazione, che consiste nel proporre un confronto competitivo non solo fra due mondi, ma anche semplicemente fra due argomenti, dei quali prevarrà il più persuasivo. Ad esempio, se la squadra pro sostenesse che è necessario prevedere la pena di morte per alcuni crimini perché scopo del sistema di giustizia è quello di retribuire, il contro potrebbe rispondere che scopo del sistema di giustizia è semmai riabilitare. La confutazione preventiva, invece, consiste nell'anticipare i possibili attacchi della controparte e rispondere. Rimanendo nell'esempio fatto, il pro potrebbe dire è comprensibile che la giustizia possa avere un intento riabilitativo per i crimini più lievi, ma chi commette crimini gravissimi non può riabilitarsi. Per loro vale il meccanismo retributivo della giustizia. Attenti però, prevedere nel discorso l'attacco della controparte per confutarlo è in fondo un modo per espandere gli argomenti e perciò è ammesso, ma non è consentito anticipare dettagliatamente ciò che gli altri potrebbero dire, togliendo di fatto la possibilità di farlo. Oltre che per la rilevanza, le confutazioni devono essere valutate anche per la struttura. 
Infatti, per essere efficaci, anch'esse devono svilupparsi verticalmente con una buona analisi in quattro passaggi, in modo analogo al metodo Arel. Loro dicono si inizia con una ripresa sintetica della parte del discorso altrui che si vuole confutare. Non sono d'accordo perché si esplicita chiaramente la parte dell'argomento che si intende confutare e si aggiungono il controargomento e le ragioni della confutazione. Dunque, l'importanza e l'impatto sul dibattito della confutazione. Come giudici valuteremo la loro completezza, la coerenza logica, la ricchezza di analisi e ragionamento, la qualità degli esempi, la capacità di impatto. Infine, non dimentichiamo che i debater possono confutare anche al di fuori dei loro discorsi in una forma immediata e puntuale, i point of information, che possono essere posti con intenti e formulazioni diverse. Domande di chiarificazione come qual era la confutazione del mio argomento mettono in luce debolezze del discorso avversario, mentre domande di qualificazione come in che modo gli esempi supportano il tuo argomento puntano il dito sulla scarsi, scarsa qualità dell'argomentazione altrui, mentre con domande di follow-up si intende porre una trappola allo speaker della controparte. Hai detto che negli zoo ci si prende cura degli animali, è così? E allora perché? Sul taccuino del giudice finiranno solo i point of information che hanno significativamente inciso sull'andamento del dibattito in senso positivo o negativo per il loro contenuto e la capacità confutativa. A questo punto avete tutti gli elementi per valutare il contenuto dei discorsi. Mettetevi alla prova.